కాశీలో ప్రాణం పోతే చాలు వాడు శివుడు అయిపోతాడు ఏంటంటే దురాచార పరాయణుడు అయినా సరే కాశీ క్షేత్ర మహత్యం అటువంటిది అవుదల ధరించు అబ్బ రకంగా అవుదల అంటే ఈ భాగం అక్కడ గంగాదేవి వచ్చి కూజ ఎందుకంటే వాడు కాశీలో పోయేటండి మిగిలినవన్నీ నాకు అనవసరం ఆ పోవడం ఒకటి చాలు నాకు కాశీ ఖండంలో ఉంటాయి ఈ మహత్యాలన్నీ అందుకని అలా పోతే చాలు అలాగే ఏ ఆ ప్రొద్దు పొయ్యి రాజనట్టి నిర్పేదయు భోగించు ఐశ్వర్యములు ఎనిమిదియు ఆ ప్రొద్దు పొయ్యి రాజనట్టి నిర్పేద ఆ పూట వండుకొందుకు తిండి లేదుట అది ఆ ప్రొద్దు పొయ్యి రాజనట్టి అంటే పొయ్యిలో పిల్లి లేవలా అంటారు అదో జాతీయం ఎందుకు లేవలేదు పొయ్యి ఆర్పేసిన తర్వాత కూడా వెచ్చగా ఉంటుంది గ్యాస్ పొయ్యి కాదు పూర్వం ఇటకలతో చేసిన మట్టి పొయ్యి ఉంది అది బొగ్గులు అవన్నీ పుడకలు అన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి వెచ్చగా ఉంటుంది అవి తీసేసిన తర్వాత శుభ్రంగా ఆర్పేస్తారు ఆడవాళ్ళు నీళ్లు చల్లేస్తారు లేదా వాళ్ళకే ఇబ్బంది ఇల్లు అంటూ పోతుంది అయినా సరే ఆ బూడిదంతా కొంత తీసాక కొంత బూడిద అందులో ఉంటుంది అది వెచ్చగా ఉంటుందని పిల్లి వెళ్ళి అందులో పడుకుంటుందండి పొయ్యిలో పిల్లి ఎప్పుడు లేస్తుంది పొద్దునే ఇప్పుడు మళ్ళీ పొయ్యి అంటించడానికి పెడితే లేస్తుంది పేద కుటుంబం అనుకోండి వండుకుందుకు బియ్యం లేవనుకోండి ఏమిటి అంటిస్తారు కొంపంటించుకోవాలి పొయ్యి ఏమంటిస్తాం అందుకని పొయ్యిలో పిల్లి లేవలేదు అంటే తినడానికి తిండి లేదు అని అర్థం అంటే తిండి లేదనే విషయాన్ని కూడా మన వాళ్ళు సామెతల రూపంలో జాతీయాల రూపంలో అందంగా చెప్పారు తప్ప పైకి అంగీకరించడం అదే భారతీయుల ఆత్మాభిమానం అంటే అదే మాదా కవడం తల్లి అన్నట్ట మా ఆయన ఎక్కడైనా కనపడ్డాడు ఆయన అంటే అర్థం ఏంటి ఆయన కూడా ఇదే డిపార్ట్మెంట్ మేము అడుక్కుతుంటామన్న విషయం ఆవిడ చెప్పలా మరొక లేదా తెలుగు నేను అయితే ఏమంటారు ఏమమ్మా ఇంత బిత్సం పెట్టామో అంటే మేమే అడుక్కుతుంటున్నాం నీకేం పడతాం అని తిడతారు వంట వాడు గోల్డ్ మండి సరే అలాగే అడుక్కుతున్నాం అని పోతాడు వాడు ఇక అంతే అడుక్కుతుండమే అందుకని తెలివిగా మాట్లాడడం అంటే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ అంటారా ఇదే స్కిల్ దీనికి మూడు నెలల కోచింగ్ మూడు వేలు ఫీజు అక్కలా సామెతలు చదివితే చాలా పోలు కమ్యూనికేషన్ తెలుస్తుంది మాదా కవడం తల్లి అంటే మా ఆయన ఎక్కడైనా కనపడ్డాడు ఆంధ్ర వాడికి అర్థమైంది బెచ్చగాడికి ఎందుకని ఓ విద్యార్థి కనపడిపోతే ఇంకో విద్యార్థిని అడుగుతాం ఓ ఉపాధ్యాయుడు కనపడిపోతే ఇంకో ఉపాధ్యాయుని అడుగుతాం ఒక ఆఫీసులో పనిచేసి పనిచేసి ఆయన కనపడిపోతే అదే ఆఫీసులో పనిచేసి ఇంకో వ్యక్తిని అడుగుతాం మా ఆయన కనపడ్డా ఓ బెచ్చగాడు కనపడిపోతే ఇంకో బెచ్చగాడు అడుగుతాం మా ఆయన కూడా బెచ్చగాడు అయిన విషయాన్ని అంత అందంగా చెప్పింది ఆవిడ మాదా కపడం తల్లి అంటే మా ఆయన ఎక్కడైనా కనపడ్డాడు వాడికి అర్థమైంది ఇంక కనపడితే చెప్తానులేమ్మా అని వెళ్ళిపోయాడు వాడు ఇంక మళ్ళీ బెచ్చగా ఎందుకు అడుగుతాడండి ఇదే తెలివి తెలివిగా మాట్లాడడం అంటే ఇది పేదరికాన్ని అంగీకరించకుండా ఎన్ని మాటలు పుట్టాయంటే పొయ్యిలో పిల్లి లేవలేదండి బియ్యం నిండుకున్నాయండి సూర్యచంద్రుడు ఇంట్లో ఉంటారండి సూర్యచంద్రుడు ఇంట్లో ఎందుకు ఉంటారండి అంటే గుడిసి కానీ చెరువులు ఉన్నాయన్నమాట దానికి తాటాకు పెట్టి కప్పుకునే ఐశ్వర్యం కూడా లేదు ఆ పాటు డబ్బులు కూడా లేవు పాపం పేదవాడు ఏం చేస్తాడు ఆ మాట అలా చెప్పడు సూర్యచంద్రుడు మా ఇంట్లో నిత్యము నివాసం ఉండి పూజలు అందుకుంటూ ఉంటారండి అంటే ఆ కిరణాలు ఏ కిరణాలు పడుతున్నాయి అంటే అర్థం ఏమిటి అది పేదరికం ఈ దేశంలో పేదవాడు కూడా ఆత్మాభిమానంతో ఇంత గంభీరంగా మాట్లాడతాడు అంటే సాహి